வணக்கம் அமீரகத்திலிருந்து அண்ணாமலை முன்னே நம்ம போட்டிருந்த வீடியோவோட தொடர்ச்சியில் ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார் கிரிவலமும் கிரிவலத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியலும் அதனால் நமக்கு இருக்கிற பயன் இதை பற்றி கேட்டிருந்தார் ஸோ என்னோடய இரண்டாவது வீடியோவோட தலைப்பாக இதைய வச்சிடலான்னு முடிவு பண்ணி தான் இந்த காணொலி கிரிவலத்தோட சிறப்பை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துடலாம் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் வந்து மிக பழமையான கோயில் இந்தியாவிலே இரண்டாவது பழமையான கோயில் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் தான் இந்த கோயில் சிக்ஸ்த் சென்ச்சுரியிலேருந்து இருக்கிறதா சொல்லப்படுது எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ பழமையானது அப்படின்றது யாரும் எக்ஸாக்டாக சொல்லலை ஆதி சோழர்கள் பல்லர்கள் மறுபடியும் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் அதற்கு பின்னால் விஜயநகர மன்னர்கள் இப்படி பல பல மன்னர்கள் கையில் ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து இந்த கோயில் வந்துகிட்டு இருக்கு என்ன தான் பல பல மன்னர்கள் ஆண்டுகிட்டு வந்தாலும் இந்த கோயிலோட பிரகாரங்கள் அந்த மண்டபங்கள் பின்ன நான்கு ராஜகோபுரங்கள் இதெல்லாம் வந்து விஜயநகர மன்னர்களோட காலத்தில் கட்டினதாக சொல்லப்படுது கிருத்தியுகம் தீர்த்தயுகம் திரப்பயுகம் கலியுகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற நான்கு யுகங்கள்லையும் இந்த மலை இருக்கிறதாகவும் சொல்ல ஒவ்வொரு யுகங்களையும் ஒவ்வொரு வடிவத்தில் இந்த மலை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க முன்னரா இது ஒரு எரிமலை குழம்பாகவும் அதற்கு பின்னரா ஒரு மாணிக்க மலையாகவும் அதற்கு பின்னரா தங்க மலையாகவும் இப்போ இருக்கிறது ஒரு ராக் வடிவத்தில் மலையாக இருக்கிறதா சொல்லப்படுது கிறிஸ்டல் அப்படின்றத எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படின்றத கெமிஸ்ட்ரிலையும் படிச்சிருப்போம் கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படின்றது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஒரு வடிவத்திலிருந்து வெவ்வேறு வடிவங்களாக மாறி அது ரொம்ப ஸ்லோ நடக்கிற ப்ராசஸ் அது ஸோ இதை பத்தி டீட்டெயிலாக நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மலையோட வடிவம் சொன்னேன் இல்லையா முன்னதாக எரிமலை குடம்பாகவும் அதற்கு பின்னர் மாணிக்கமாகவும் அதற்கு பின்னர் தங்கமாகவும் பின்னர் இப்போ ராக்காகவும் மாறி இருக்குன்னு ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே கெமிஸ்ட்ரியோட ரிலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மலையை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கிறிஸ்டல் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ கிறிஸ்டலுக்கு பொதுவாக ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு இட் வில் ஸ்டோர் த எனர்ஜி ஸோ அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக ஸ்டோர் பண்ணும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ இந்த மலைக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதா ஒரு சின்ன அசம்சன் பழங்கால கோயில்களோட சிறப்பம்சம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோவில் கட்டுறதுக்காக அவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடமாக தான் இருக்கும் ஒன்று மலை பக்கத்தில் கட்டியிருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலையோட வயது ரொம்ப முதிர்ந்ததாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நம்ம திருவண்ணாமலை மலை மாதிரி ஏன்னா முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பழைய காலத்து மலைக்கு தான் வந்து கிறிஸ்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ண முடியும் கிட்டத்தட்ட அதே அடிப்படையில் தான் இந்த பழம்பெரும் மலைக்கு பக்கத்தில் ஒரு லிங்கமை நிறுவியிருக்கிறாங்க அந்த லிங்கம் என்றதில் எந்த மாதிரி எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ண போகிறாங்க அதில் எப்படி எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அது எப்படி நம்ம நியூக்ளியர் ரியாக்டரோட க்ரியேட் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்றது என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்துக்கோங்க மற்ற ஊர்களில் இருக்கிற லிங்கத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது திருவண்ணாமலை லிங்கத்துக்கு ஏன் அவ்வளோ ஸ்பெஷல் அப்படின்னா திருவண்ணாமலை லிங்கத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அக்னி லிங்கம் அப்படின்றது பேர் இருக்குது அது என்ன அப்படின்றதுனா நம்ம சாதாரணமாக வாய் வடிவத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை நீங்கள் நேராகவே நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் மற்றபடி நீங்கள் புக்கை பார்த்து அதை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணலாம் அவசியம் இல்லை நீங்கள் போங்க திருவண்ணாமலையோட சன்னிதானத்துக்கு போங்க அந்த கர்ப்பகத்தில் நீங்கள் போகும்போதே அந்த அந்த ஹீட்டை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் பொதுவாக இது பழங்காலத்து கோயில் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் அந்த ஹீட்டை ஃபீல் பண்ணலாம் நார்மலாகவே ஆனால் திருவண்ணாமலை கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு அதிகமான ஒரு வெப்பத்தை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் அதுக்கு காரணம் அந்த லிங்கத்தோடைய வெப்பம் தான் இன்னமும் இன்றளவிலும் அந்த லிங்கத்தில் வெப்பம் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து மேல் பகுதி மட்டும்தான் திருவண்ணாமலை லிங்கம் வந்து அடியிலேருந்து போயிட்டுருக்கு இன்னமும் பாதாள லிங்கம் அப்படின்றத ரொம்ப பாதுகாப்பாக சீக்கிரட்டாக வச்சுட்ருக்காங்க திருவண்ணாமலையில் மேபி திருவண்ணாமலை வாசிகளுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் கோயிலுக்கு போனீங்க அப்படின்னா அதை வரலாற்று படி நீங்க நினைக்கிறது புரியுது அறிவியல் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பார்த்துட்டு இருந்து ஆன்மீகத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்க அது எப்படி அது சாத்தியமாகும் ஒரு வயர் இல்லாம ஒரு பவர் சோர்ஸ் இல்லாம எனர்ஜி எப்படி கிரியேட் ஆகும் அது எப்படி அந்த மலைக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் அப்படின்னு கொஸ்டின் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்றதுக்காக நான் எடுக்கிற ப்ரூஃப் வந்து டெஸ்ட்லா டெஸ்ட்லான்றது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டெஸ்ட்லா அவர் மட்டும் இருந்தார் அப்படின்னா நம்ம இப்ப எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு வயர் இல்லாம எந்த ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் மெட்டீரியல்ஸோட ஹெல்ப்பும் இல்லாம நம்ம எல்லாரும் எனர்ஜி சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஏன்னா அவரோட அல்டிமேட் எய்ம் இன் லைஃப் என்ன வயர் இல்லாமல் வயர்லெஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷனோட கொடுக்கணும் அதுவும் எந்த ஒரு செலவும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் இலவசமாக கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் அவரோட குறிக்கோளாக இருந்தது ஸோ நல்ல விஷயங்கள் வெளியே வர வாய்ப்பு இல்லை அவர் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சது ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அடுத்த செகண்ட் வந்து அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் வந்து பே
திங்க் பண்ணி பார்க்க நல்லா இருக்குல்ல லிங்கத்தில் அவங்க ஸ்டோர் பண்ணுற எனர்ஜியை ஐ மீன் கிரியேட் பண்ணுற எனர்ஜியை அந்த வேடன் கிளிப் டவர் பிரின்சிபலோட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான சயின்டிஃபிக் ரீசன் கேட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்க வேடன் கிளிப் டவர் அப்படின்னு போட்டிங்கனால லிங்கம் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு சின்ன ஒரு டவர் மாதிரி வரும் அதுதான் வந்து டெஸ்ட்டில் எழுப்புனது எனர்ஜி கிரியேஷனுக்காக ஸோ இங்கே லிங்கம்ன்றது அந்த பேசிஸில் தான் கிரியேட் பண்ணாங்க ஒரு லாங் ஒரு லென்த் லிங்கமாகவும் ஒரு அக்னி லிங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது படுறது அதிகமாக எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுதுனால அதிகமாக அதில் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்குது ஸோ ஹீட் ஜென்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இங்கே கிரியேட் ஆகிற இந்த ஹீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கிறிஸ்டல் ஐ மீன் இந்த பழைய காலத்து மலையில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ இதுதான் இங்கே நடக்கிற பிரின்சிபல் இப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு கொஷின் இருந்திருக்கலாம் ஸோ ஓகே நீங்கள் சொல்கிறபடி பவர் கிரியேட் ஆகிடுச்சு லிங்கம் என்ற ஒரு டவரில் சயின்டிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா டெஸ்லா காயில் டெஸ்லா காயில் ஒரு லிங்கம் ஒரு பவர் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிறிஸ்டல் மலை ஒரு பழங்காலத்து மலை பக்கத்தில் இருக்குது அப்போது நான் எப்போ வேணால் அந்த மலைக்கிட்ட போய் நின்று எனக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்குமே அது ஏன் பர்டிகுலராக நீங்கள் பவுர் நம்பிக்கை வர சொல்கிறீங்க அப்படின்றத கேட்டிங்க அப்படின்னா வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சயின்டிஃபிக் பேசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா மூன் லைட்டுக்கு நேச்சுரலாகவே ஒரு அமேசிங் பவர் இருக்குது நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு சர்ச் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா மூன் தெரப்பி ஹோலி வாட்டர் மூன் வாட்டர் இதெல்லாம் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மூன் வாட்டர் அப்படின்றது ஒன்றும் பெருசாக இல்லைங்க ஒரு சின்ன பாட்டலில் ஒரு ரெண்டு மூணு கிறிஸ்டலில் உள்ளே போட்டுக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு கிறிஸ்டல் மோஸ்ட்லி அவங்க யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம படிக்கம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த படிக்கம் அப்படின்ற கிறிஸ்டல் உள்ளே போட்டுக்கிறாங்க அந்த வாட்டர் பாட்டில் கிளாஸ் வாட்டர் பாட்டிலில் அவங்க விண்டோவில் நிலாவில் படுற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதை வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் சூரியன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த வாட்டர் எடுத்து அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஒரு பாட்லேயோ இல்லை ஒரு வாட்டர் பியூரிஃபிலே ஊற்றி வச்சுக்கிறாங்க இதுதான் மூணு வாட்டர் ஸோ இதை நம்ம எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணுறது தெரியல ஆனால் இன்றளவும் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் ரொம்ப பெரிய அளவில் அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதை பற்றி நீங்கள் டீட்டெயிலாக கூகுள் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சு ஃபுல் மூண்டே கான்சிட்டு வருவோம் ஃபுல் மூண்டே அப்படின்றது ஒரு பவுர் நமி ஸோ நிலவோட ஒளி வந்து அந்த மூணு லைட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பூமியில் விழுறனால தான் வந்து ஃபுல் மூண்டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் பவுர் நமி இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபுல் மூண்டேக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இட் வில் என்ஹான்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் இப்போ ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அது ரொம்ப என்ஹான்ஸ் ஆகும் நெகட்டிவாக இருக்குனாலும் ரொம்ப என்ஹான்ஸ் ஆகும் இப்போது இதனால தான் உதாரணத்துக்கு ஒரு லைட்டாக ஒரு பைத்தியம் பிடிச்சவங்ககிட்ட கிண்டல் பண்ண சொல்லுவாங்க பார்த்தா இன்றைக்கி என்ன உனக்கு பவுர் நம்மியா ரொம்ப ஆடுற அப்படின்னு கேட்பாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு மென்டல் டிசபிலிட்டி கூட அந்த பவுர் நம்பி டைமில் ரொம்ப என்ஹான்ஸ் ஆகி அவங்களுக்கு அவங்க ரியாக்டிவிட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மூணு லைட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ பவர் இருக்குது பர்டிகுலராக அந்த ஃபுல் மூண் ஒரு ஓவர் வியூவில் பார்த்துடலாம் ஸோ எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ண இங்கே வேடன் கிளப் டவர் இருக்குது ஐ மீன் நம்மளுடைய சிவலிங்கத்தை தான் சொல்கிறேன் அதை எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய கிறிஸ்டல் அளவிலான ஒரு மவுண்டைன் இருக்குது நம்ம பழையகால திருவண்ணாமலையோட மலையை சொல்கிறேன் நான் ஸோ இது பக்கத்தில் மக்கள் நடந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே வந்து அந்த அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கிறிஸ்டல் மலையில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க எனர்ஜி வந்து அவங்களுக்கு எமிட் ஆகி அதனால் நல்லது கிடைக்கும் பர்டிகுலராக அந்த ஃபுல் மூண்டையில் அது எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணி அதோடய ரியாக்டிவிட்டியை அதிக பண்ணும் அப்படின்றத ஒரே காரணத்துக்காக தான் நம்ம அந்த பௌர்ணமி அன்னைக்கு நம்மளை வந்து கிரிவலம் வர சொல்லி ஒரு ஐதீகத்தை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இது ஐதீகம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ் இது தான் அட இது ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்டாக இருக்குது அப்போ நாங்களும் இதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்புறம் நாங்கள் கிறிஸ்டல்லாம் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறீங்க வீட்டு வாசலில் படிகாரம் கட்டுவாங்க எத்தனை பேர் வீட்டில் இருக்குன்னு தெரியல மோஸ்ட்லி எங்கள் வீட்டில் கூட இருக்குது ஒரு பெரிய படிகாரம் இருக்கும் இதெல்லாம் எதனா எதா எதை பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா எந் இந்த முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த கிறிஸ்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு தான் இந்த கிறிஸ்டலுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஸோ இந்த பூஜை பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட் எனர்ஜி அந்த தட்டில் தாமல் தட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து அந்த படிகாரத்தில் காமிப்பாங்க காமிக்கும் போது அந்த ஹீட் எனர்ஜியோட வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஸ்ட்ரோ ஸ்டோர் ஆயிரும் அந்த அந்த கிறிஸ்டல்லையும் வாட் எவர் இட் மேபி படிகாரம் ஆர் வாட் எவர் கிறிஸ்டல் அந்த